మనందరం ఐఫోన్లో బ్యాటరీ గ్రాఫ్ గురించి చూసుంటాం కానీ అటెన్షన్ పే చేసి ఉండం మీలో చాలామంది తెలిసి ఉండొచ్చు ఈ గ్రాఫ్స్ ఎలా రీచ్ చేయాలని కానీ కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఎలా రీచ్ చేయాలి అర్థం కావట్లేదని సో ఈరోజు ఈ వీడియో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది అందుకనే చేస్తున్నాను ఈరోజు మనం ఈ గ్రాఫ్స్ని ఎలా రీచ్ చేయాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బ్యాటరీ యూసేజ్ని ఎలా మానిటర్ చేయాలనే చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాప్ బైట్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనం బ్యాటరీ గ్రాఫ్స్ చూడాలంటే సెట్టింగ్స్లో కూడా బ్యాటరీ అని ఉంటుంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఈ గ్రాఫ్ లోడ్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ముందుగా ఇక్కడ ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ అనేవి చూద్దాం లాస్ట్ ఛార్జ్ లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ అలానే బ్యాటరీ లెవెల్ గ్రాఫ్ ఉంది యాక్టివిటీ గ్రాఫ్ ఉంది అలానే స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం ఉంది ఇక్కడ అలానే ఇక్కడ యాక్టివిటీ అలానే యూసేజ్ కూడా మనకు కనపడుతుంది అంటే లాస్ట్ ఛార్జ్ లెవెల్ అంటే మనం లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేసాం ఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఎంతవరకు ఛార్జ్ చేసాం ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేసాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే లాస్ట్ ఛార్జ్ లెవెల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నేను లాస్ట్ టైం ఛార్జ్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేశాను అదే నైంటీ పర్సెంట్ లేకపోతే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తే లాస్ట్ టైం ఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ అని కనపడుతుంది అలానే ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేసినా కూడా కనపడుతుంది ఇక్కడ టూ అవర్స్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అని ఉంది అలానే ఇక్కడ చూస్తే బ్యాటరీ లెవెల్ గ్రాఫ్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఉన్నాం లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్యాబ్లో ఉన్నాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి బ్యాటరీ లెవెల్స్ కూడా కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది బ్యాటరీ అనేది దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ సో అరౌండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు బ్యాటరీ ఉంది బ్యాటరీ లెవెల్తో పాటు ఛార్జింగ్ ఇంటర్వెల్స్ కూడా కనపడతాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే థిక్ గ్రాఫ్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి నేను రెండు సార్లు ఛార్జ్ చేశాను లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేసామో అప్పుడు మనకు ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ కూడా కనపడుతుంది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ కూడా కనపడుతుంది చూడండి సో మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఛార్జ్ చేసాము ఛార్జింగ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎప్పుడు అలానే మన ఫోన్ ఏమైనా లో పవర్ మోడ్లో ఉంటే ఆ లో పవర్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఎల్లో చూపిస్తుంది ఏ పీరియడ్లో లో పవర్ మోడ్లో ఉన్నాం అలానే వీడియో చేసే ముందు మళ్ళీ లో పవర్ మోడ్లో పెట్టాను ఇక్కడ చూడండి ఎల్లో కనపడుతుంది తర్వాత మళ్ళీ లో పవర్ మోడ్ ఆఫ్ చేశాక మళ్ళీ గ్రీన్లో కనపడుతుంది చూడండి ఇంత తర్వాత అలానే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ లెవెల్ క్రిటికలీ లో అంటే టెన్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్యాబ్లో ఉన్నాం ఇక్కడ చూస్తే మనం బ్యాటరీ లెవెల్ గ్రాఫ్తో పాటుగా యాక్టివిటీ గ్రాఫ్ కూడా కనపడుతుంది ఈ యాక్టివిటీ గ్రాఫ్ అంటే మనం ఏ అవర్లో ఎన్ని మినిట్స్ యూస్ చేసాం అలానే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ని యావరేజ్గా తీసుకొని స్క్రీన్ ఆన్ టైం ఎంత స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం ఎంత ఇక్కడ స్క్రీన్ ఆన్ అని ఉంది కదా ఇది థిక్ బ్లూలో ఉంది అలానే ఇక్కడ గ్రాఫ్ కూడా థిక్ బ్లూలో ఉంటుంది అలానే స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మనం ఎంత టైం యూస్ చేసాం ఎన్ని మినిట్స్ యూస్ చేసాం ఇది స్క్రీన్ ఆఫ్ అనేది లైట్ బ్లూ కలర్లో ఉంది ఈ గ్రాఫ్ టాప్లో మనకి లైట్ బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో యావరేజ్గా తీసుకొని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట అలానే మనం కిందకి స్క్రాల్ చేసామంటే ఇక్కడ మనకి యాప్ వైజ్గా చూపిస్తుంది బ్యాటరీ యూసేజ్ బై యాప్ ఈచ్ యాప్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ కన్జ్యూమ్ చేసింది ఫోన్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ సఫారీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అలా ఇండివిజువల్ యాప్ ఎంత పర్సెంటేజ్ కన్జ్యూమ్ చేసింది బ్యాటరీ అనేది మనకి చూపిస్తుంది అలానే యాక్టివిటీ చూడాలంటే ఇక్కడ మనకు షో యాక్టివిటీ అని ఉంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే మనకి యాక్టివిటీ కనపడుతుంది అంటే ఎన్ని మినిట్స్ యూస్ చేసాం ఈ యాప్ని వన్ అవర్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ ఇది ఆన్ స్క్రీన్లో మీకు ఆన్ స్క్రీన్లో యూస్ చేసామో ఆఫ్ స్క్రీన్లో యూస్ చేసామో కూడా కనపడుతుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే వాట్సాప్ చూడండి ఫోర్ మినిట్స్ ఆన్ టైం టూ మినిట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మనం యాప్ని మినిమైజ్ చేసాం అంతే మనం క్లోజ్ చేయలేదు బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాప్ నడుస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాప్ ఉన్నా సరే దానికి పవర్ అనేది కావాలి కాబట్టి అది ఎన్ని మినిట్స్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది అలానే మనం ఇక్కడ ట్యాప్ చేసామంటే మళ్ళీ షో బ్యాటరీ యూసేజ్ అని కదా దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే బ్యాటరీ యూసేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ ఎంత పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్జ్యూమ్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్ యాక్టివిటీకి అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థం అవుతుంది మనం యాప్ క్లోజ్ చేయకపోయినా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతుంటే బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో మనం యాప్స్ని యూస్ చేయకపోతే మనం క్లోజ్ చేసుకోవడం బెటర్ దీనివల్ల బ్యాటరీ సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే ఫొటోస్ కనెక్టెడ్ టు ఛార్జర్ అని ఉంది వన్ పర్సెంట్ అంటే నేను ఛార్జింగ్
ఈచ్ డే మన బ్యాటరీ యూసేజ్ ఎంత ఉందో కనపడుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ డేస్ కనపడుతున్నాయి లాస్ట్ టెన్ డేస్లో ఫైవ్ అవర్స్ అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది స్క్రీన్ ఆన్ టైం యావరేజ్ ఇది యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది అలానే యావరేజ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం అంతా థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ నాకు ఇండివిజువల్ డే మీద ట్యాప్ చేశానంటే ఆ రోజు ఎంత ఉంది ఎంతవరకు నేను యూజ్ చేశాను ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను స్క్రీన్ ఆన్ టైం ఎంతో ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అలానే ఇంకో రోజు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది జస్ట్ అబౌవ్ మేబీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు స్క్రీన్ ఆన్ టైం ఎంత స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం ఎంత అలానే ఆ పర్టిక్యులర్ డేలో నేను ఏ యాప్ ఎంతసేపు యూజ్ చేశాను ఎంత పర్సంటేజ్ కన్జ్యూమ్ చేసింది ఆడియో బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్జ్యూమ్ అయింది సో ఈ విధంగా లాస్ట్ టెన్ డేస్లో ఇండివిజువల్ డే సెలెక్ట్ చేసుకొని మన బ్యాటరీ యాక్టివిటీ ఎంత ఉంది అలానే బ్యాటరీ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉంది ఎంత బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ చేసాం మనం ఆ పర్టిక్యులర్ డేలో అనేది మనకు చూడవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇందా చెప్పాను కదా స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇక్కడ చూడండి థిక్ బ్లూ లైట్ బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది ఈ లైట్ బ్లూ అనేది స్క్రీన్ ఆఫ్ టైం థిక్ బ్లూ అంటే స్క్రీన్ ఆన్ టైంలో ఉన్నప్పుడు నేను వాట్సాప్ వాడుతున్నాను అనుకుందాం దాన్ని మినిమైజ్ చేస్తాను కానీ నేను క్లోజ్ చేయలేదు కానీ అది రన్ అవ్వడానికి బ్యాటరీ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో ఆ దాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ అంటారు అనమాట అలాంటప్పుడు ఎంతసేపు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ నడిచింది ఎంత బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అయింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటని మీరు అడగచ్చు మనం డైలీ చూడకపోయినా అప్పుడప్పుడు అన్న దీన్ని ఈ బ్యాటరీ గ్రాఫ్స్ మానిటర్ చేస్తే మనం ఏ యాప్స్ ఎంతసేపు వాడుతున్నాం బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాడుతున్నామా లేకపోతే ఫోర్గ్రౌండ్లో వాడుతున్నామా ఎన్ని మినిట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది ఎంత పర్సంటేజ్ బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అయింది అలానే మల్టిపుల్ యాప్ ఒక్కసారి మనం ఏంటంటే యాప్స్ అనే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండిపోతాయి క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోతాం అలాంటప్పుడు బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో ఈ గ్రాఫ్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం కన్జంప్షన్ అనేది ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు బ్యాటరీ ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది సో ఇది మనం రెగ్యులర్గా మనం చెక్ చేసుకుంటుంటే మనం దీన్ని అర్థం చేసుకుని మన బ్యాటరీ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అన్నెసెసరీగా బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడిచేటప్పుడు సో ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు టేక్ ఏ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ సో నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు అర్థమైనంత వరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ట్రై చేశాను మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను నేను సో అలానే బ్యాటరీ హెల్త్కి వెళ్ళే ఉంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ కేపబిలిటీ ఆప్టమైజ్డ్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అని ఉంది దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను కాకపోతే ఇంగ్లీష్లో చేశాను అలానే ఇంకో త్రీ వీడియోస్ చేశాను ఛార్జ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఛార్జ్ సైకిల్ కౌంట్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆప్టిమైజ్డ్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అంటే ఏంటి నేను ఈ మూడింటి వంటి తెలుగులో చేశాను అలానే మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ కేపబిలిటీ దీని గురించి కూడా నేను తెలుగులో చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఐ విల్ ట్రై మీరందరూ చూసే ఉంటారు ఈరోజు నా ఛానల్లో కమ్యూనిటీలో ఒక పోస్ట్ పెట్టాను ఛానల్ ఏం చేంజ్ చేద్దామని చూస్తున్నాను అంటే ఇది బాగాలేదని కాదు ఇంకా మంచి పేరు ఏదైనా ఉంటే పెడదామని ఆలోచిస్తున్నాను సో అందులో అయితే యాప్లు అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి చాలామంది ఆల్రెడీ సజెషన్ చేస్తున్నారు సో మీ రిప్లైస్ మీ సజెషన్స్ అన్ని చూశాక నేను తర్వాత నా డెసిషన్ ఏంటి అనేది మీకు చెప్తాను అంటే ఇమీడియట్గా చేంజ్ అయిపోవచ్చు కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇంకా మీ సజెషన్స్ పంపించండి మీరు ఇంకా ఆల్రెడీ పంపించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే మీ నేమ్ ఏంటి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేయాలనుకున్నారో చెప్పండి అందులో యాప్లు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీరు కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చూడాలంటే నా ఛానల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ పైన కమ్యూనిటీ అని ఉంటుంది వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అని ఉంటుంది కదా తర్వాత కమ్యూనిటీ అని ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేశారంటే పోస్ట్ కనపడుతుంది ఇక్కడ మీ సజెస్ట్ చేసిన నేమ్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు మీరు థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ అమేజింగ్ సపోర్ట్ సో ఫార్ అండ్ ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ ఇట్ యూ గైస్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ హోప్ యువర్ సపోర్ట్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ ఛానల్ గురించి తెలియకపోతే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి లెట్స్ గ్రో అవర్ కమ్యూనిటీ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి వాళ్ళు షేర్ చేయండి ఫ్యూచర్లో ఈ ఛానల్ గురించి వీడియోస్ చూడాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ జై హింద్